നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് നമ്മൾ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് കൂടി സാക്ഷിയാവുകയാണ് എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും എല്ലാം ആകാശഗോളങ്ങളാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഇവ മൂന്നും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പല ഗ്രഹണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ട് പ്രധാനമായും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇടയിൽ ഭൂമി കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ദൃശ്യമാകും സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനത് മറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ കൈ ചന്ദ്രനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ വീഴുന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രധാനമായും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്നത് ആ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ തോത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിഴൽ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള നിഴൽ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായും ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ വലിപ്പത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതിന് കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് ചന്ദ്രന് സൂര്യന് അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രൻ അടുത്താണ് അതുപോലെ സൂര്യൻ വളരെ 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 അകലെയാണ് നമ്മൾ ദൂരെയുള്ളൊരു വസ്തു ഒരു മലയാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നൊരു മലയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ മല ചെറുതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മരം നമ്മൾ ദൂരം കൂടും തോറും ആ മരം ചെറുതായി ചെറുതായി കാണപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ സൂര്യൻ വളരെ അകലെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതായി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആകാശകോളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും സൂര്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില ഗ്രഹണങ്ങളിൽ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ചന്ദ്രന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുമ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ എപ്പോഴും ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് ഒരു ദീർഘവൃത്താകാരമായ പാതയിലാണ് ഈ ദീർഘവൃത്തം കാരണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം ഏകദേശം സൂര്യൻ്റെ അതേ വലിപ്പമായിട്ട് വരുന്നു അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം ഏറ്റവും പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയും സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുവാൻ നമ്മുടെ ചന്ദ്രന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരം എന്ന് പറയുന്നത് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരല്പം കുറവായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ കുറച്ച് അകലെയാണ് മറ്റ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിങ് പോലെ സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും സൂര്യനെ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടവസ്ഥയിലും വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിലും പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിലും സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ കൂടി തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും സൂര്യൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിയാണ്